ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹംദാസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാനൊരു സൂപ്പർ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് ബ്രെഡ് പോള എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം മാവൊന്നും കുഴിക്കേണ്ട ബ്രെഡ് മാത്രം മതി ബ്രെഡും മുട്ടയും കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ബ്രെഡ് പോള അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മൂന്ന് സവാള ചെറിയ സവാളയാണ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും രണ്ട് പച്ചമുളകുമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ക്യാബേജ് അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചതും മൂന്നല്ല വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം സവാള നന്നായി വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറി കിട്ടണം അതുവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മസാലക്കൂട്ടുകൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നാല് മുട്ട ഇതുപോലെ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചതും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അതിലേക്ക് ഞാൻ കാർ ഗ്ലാസ് പാൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് നാല് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ മുട്ടയുടെ മിക്സ് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കണം നമ്മളുടെ ബ്രെഡ് പോളയുടെ അടിഭാഗം ഒന്ന് റെഡി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബ്രെഡും ഇതുപോലെ മുട്ടയുടെ മിക്സിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ പാനിലേക്ക് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ഓരോന്ന് വെച്ച് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബ്രെഡെല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിരത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മുടെ മസാല റെഡിയായി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിയുടെ മിക്സ് ആദ്യം എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുട്ട പുഴുങ്ങിയത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം എല്ലാ സ്ഥലത്തും വെച്ച് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ മുട്ടയും മസാലയും വെച്ച് മൊത്തവും ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് നേരത്തെ വെച്ച പോലെ തന്നെ മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് മുകളിലൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് ഓരോന്നും മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മസാല ഒന്നും പുറത്ത് കാണാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഗ്യാപ്പുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ബ്രെഡ് പോള ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് കമിഴ്ത്തി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പോള ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അടിഭാഗം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഈ പാനിൽ തന്നെ ഒന്ന് വെച്ചേക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേറെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് ഇത് കമിഴ്ത്തി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബ്രെഡ് പോള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അടിഭാഗം ചെറുതായിട്ടൊന്നും മുരിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ മുകൾ ഭാഗം ഇതാണ് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോമ്പ് തുറ സമയത്തൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു പോളയാണ് ബ്രെഡ് പോള അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ
ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബായ് താങ്ക് യു